Sveiki visi, 15 pamuka, šiandieną mes šneikėsim apie ciklus, PHP programavimo kalboje, kaip ir daugumoje, yra trys ciklai ir apžvelgsiu juos visus šioje pamukoje, todėl šį pamuką bus šiek tiek ilgesnė. Ok, taigi, pirmas ciklas, kurį apžvelgsiu, bus for, antras ciklas bus while ir trečias ciklas bus do while. Taip, šie trys ciklai ir galim pradėti nuo pirmo. Kuo jie skiriasi, aš pasakysiu vėliau. Pirmiausia, tai tiesiog noriu parodyti sintaksę ir parodyti, kaip jie veikia. Taigi, pirmasis ciklas for sintaksė yra štai tokia. Aš ją užkomentuosiu. Galbūt padarykim taip, kad čia mums nesimaišytų. Ok, taigi, for ciklas. Esmėtame, kad rašosi for, tarp skriustelių rašosi visą šitą nesąmonę, kurį jums iš pažiūrėjų atrodys, ir galiausiai tarp laukštinius kliaustų rašosi kodas. Taigi, kas dabar per nesąmonės? Yra trys nesąmonės, ne? Einame prie pirmos. Čia yra sukūrimas kintamasis ir jam iš karto priskiriama kažkokia tai reikšmė. Šiuo atveju yra, na, kintamasis į ir jo reikšmė yra nulis. Tada eina kažkia sąlyga. Sąlyga skambėtų taip, kol kintamasis į yra mažesnis už kažką. Ar ne? Ir kas tas kažkas, na, sakykime, įrašykim dešimt. Na, ir šiuo atveju, kol nulis yra mažiau už dešimt, įvyks kažkoks kodas. Ir tada eis prie trečios nesąmonės, kaip aš pavadinau. Ir šitas dalykas, ką reiškia jūs jau žinote, tai yra prie mūsų kintamo prisidės vienetas. Ar ne, tai mūsų nulis taps vienetų. Gerai, ir šykime kažkokį tai kodą, sakykime... Echo, galbūt aš dabar atkomentuosiu nes jau naudosim šitą dalyką. Echo ir, sakykime, skaičius. Tada darysim taip. Kintamasis į. Tada vėl sujungsim. Ir padarysim break'ą. Taip, tai dabar turėtų atvaizduoti taip. Na, veikt principas veikimo turėtų būti toks. Taip, for ciklas. Mūsų kintamasis į yra lygus nuliui. Ir tikrinam, ar mūsų nulis yra mažiau už dešimt? O, taip, jis yra mažiau už dešimt. Tada įvykdom šitą kodą ir pridedam vieną. Vėl grįžtam atgal. Žiūrim, ar mūsų kintamasis vienetas, nes mes pridedam vieną. Tarsia, mes tiksliau nustatom čia, kad tai yra vienetas. Ir tikrinam, ar mūsų vienetas yra mažiau už dešimt. O taip, jis yra mažiau už dešimt, vykdom šitą kodą, vėl pridedam vieną ir mūsų kintamasis atampa du. Ir taip eina, 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 kol čia galiausiai gaunasi devini. Tarp tiksliau čia gaunasi devini. Tikrina, ar devini yra mažiau už dešimt. Taip, vykdo pasiūrinti kartą kodą, vėl pridedam vieną ir čia jau gaunasi dešimt. Ir galiausiai daina iki to, kad... Mūsų for ciklas tikrina, ar dešimt yra mažiau už dešimt, net yra lygų, tai automatiškai ciklas sustoja. Ir jeigu aš pabandysiu visą šitą atvaizduoti, mes matysim tokį dalyką, kaip skaičius nulis, vienas, du, bla, 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 ir iki devinių, kaip matot. Dešimt jau nebirodo, nes, na, dešimt yra lygų dešimt, ne, ne mažiau. Nebent aš padaryčiau taip, mažiau arba lygų dešimt, tokiu atveju mes matysim čia ir dešimtuką, pa, atsirado, nes, na, dešimt yra lygų dešimt, Ir kadangi mūsų šitas jau yra dešimt, sąlyga teisinga, įvykdė kodą, pridėjo vieną ir tapo vienolika, automatiškai sąlyga sustos, nes na, vienolika tikrai nėra mažiau už dešimt ir nėra lygų dešimt. Štai taip atrodo for ciklas. Galbūt for ciklas jums atrodys sunkiausias, bet na, jis nėra tikrai sunkiausias ir aš realiai for labiausiai myliu, nes na, aš po to paaiškinsiu, kuom jie visi trai skiriasi. Gerai, kol kas aš jį užsikomentuoju. Nes apžvelgsime kitus. Gerai, kitas ciklas būtų while ciklas. While ciklas atrodo štai taip. Ir jūs dabar galvosite, aha, čia labai trumputės ciklas ir na, kažkaip įdomiai atrodo, kai kodėl čia taip, kas čia taip ir panašiai. 
Eismė, kad mes naudosim tas tris nesąmonės, kaip aš pavadinau ir čia, lygiai taip pat, tik tais, kad pirmiausiai, pirmą nesąmonę, arba kitaip sakant, susikūrimas kintamoje turi būti prieš wild. Tai reiškia, kintamasis jau turi egzistuoti prieš naudojant wild. Taigi, galime susikūrti lygiai tą patį, kintamasis į bus lygų nulį, ne? Tada eina šitą nesąmonę, arba kitaip sakant, sąlyga. Sąlyga jau prasideda wild siklaja. Kitaip sakant, rašosi wild ir tarp skliustelių rašosi būtent tas dalykas. Na, šiuo atveju galime lygiai tą patį palikti ir prisiskirti būtent tą kintamą į į. Ir viskas kaip čia, atsiranda čia. Na, viskas lik ir aišku. Tada eina kodas. Kodą galime parašyti lygiai tą patį, sakykime. Ir galiausiai liko įrašyti šitą daiktą, ne, kurį įrašyti, na, mes jį įrašom būtent po kodo, štai čia, nepamiršėt kebletiškai. Ir wild siklas atrodo būtent taip, susikuriam kintamai, visada kintamasis turi būti sukurtas prieš naudojant wild'ą. Mes negalim wild'o viduje kurti kintamoje, kaip mes darėme for cikle. Tada wild'as tikrina. Ar mūsų kintamasis šiuo atveju jis yra lygus nulių, yra mažiau arba lygų dešimt. Taip, jis yra mažiau arba lygų dešimt. Panaudojam kodą, tada pridedam vieną ir mūsų kintamasis tampa vienetų. Jau nebe nulis, o vienetų. Tada vėl vainas tikrina, ar vienas yra mažiau arba lygų dešimt. Taip, vėl panaudoja kodą ir vėl prideda vieną. Ir čia jau automatiškai gaunasi du. Na, čia man atrodo žymiai aiškiau, ar ne, negu foras, nes for biškiai kringelio tai eina, ne tai, kad visą, visos štos tris padaro tik tada kodą, biškiai kitokių principų veikia, na, o wild'as, kaip matote, aiškesnis biškiai yra, ne, ta prasme, veikimų principas daug aiškesnis. Ir gerai, aš dadėsiu dar vieną esą, kad matytumėte jog tai pasikeitę ir bam. Viskas lygiai taip pat kaip ir prieš tai, ir kaip matote, skaičiu su dviem S, nes na, tai mes naudojame kitą ciklą. Vėlgi viskas kuo paikiausiai veikia. Ir, na, aš jums paaiškinau veikimo principą ir aš manau, jūs kuo paikiausiai supratot. Vėl aš užsikomentuosiu, kad nenaudotų šito skripto, kol mes mokinsime trečią ir paskutinį do while. Do while principas... Vėlgi įdomus, gerai, galbūt kūrėmės viską iš pažiūrėjų, po to aš paaiškinsiu, tai pirmiausia mums reikia vėlgi kintamojo, prisiskirkim jam nulį, na, kaip ir vailė, tada, ko mums reikia, tai mums reikėtų pasirašyti du ir atidaryti jau lauštinius kliausius, ne paprastus, o lauštinius, pam, ir tada įsirašyti kodą, ką mes atliksim. Taip matote, čia yra visiškai kitoks dalykas, negu mes darėm iki šiol. Tada po kodo mums reikia prisidėti po vienetą. Na, nebūtinai po vienetą, galim ką norim, bet šiuo atveju aš visų pridedu po vieną. Ir galiausiai po viso šito dalyko mes tik tada rašom while. Atidarom paprastus skliaustelius ir čia įrašome sąlygą. Tai šiuo atveju call į bus mažiau arba lygų dešimt. Dabar galvoju, ar man reikia kablėtą škričią. Girčiausiai, kad nereikia. Na, pabandysim paleisti ir pasižiūrėsim. Dabar principas yra toks. Mes turim kintamui, kurio reikšmė nulis ir mes darom kodą. Mes parašom šitą. Vėlgi, aš galiu panakinti tą papildomą esą, kad jūs matytumėt, na, pamatytumėt, kad tai iš tikro šis kodas veikia, o ne kažkas kitas. Na, ir mums turėtų parašyti kažkokį tai kodą, tada pridėti vieną ir tik tada tikrinti sąlygą. Įdomi skamba, ne? Tik tada tikrina, ar mūsų vienė, ta prasme, mūsų kintamasis jau vienė tas bus, yra mažiau arba lygų dešimt, jeigu taip, vėl daro kodą, vėl prida vieną ir tik tada tikrina. Na, pirmiausia, pasižiūrėkime, ar mūsų kodas veikia. Aha, veikia, kaip matote. Ir dabar skirtumas koks yra. Skirtumas tarp visų šitų kodų, aš dabar atsikomentuosiu viską, kad jūs matytumėt. Tai va, pasidarykime. 
matytume skirtumus. Ok, tai yra trys ciklai, aš manau jums puikiai jos išaiškinau, čia kaip bet iškai, kaip matėt, nereikia, na, gal reikia pagal sintaksės ten visus tos reikalavimus, bet kodas veikia, todėl aš nesutikės, ar čia reikia kabletiškai. Na, jūs man parašykite komentarus, ar jis būtina šia, ar nebūtina skaita, aš žinočiau ateiti būtent pičpiai kalboje. Taigi, jeigu aš visus įsaugus, aš nežinau, ar veiks, kodas, aha, kodas veikia, kaip baigiausiai, nes matot visur tas paskintamasis, tai sakau, gal pijausias tarp pusak. Esmė tame, kad, sakykime, na, kaip ir viskas ok, ar ne, Dabar koks skirtumas tarp šitų trijų, kada jos naudoti, kada naudoti for, kada do while, kada while, aha, tai aš jums dabar ir paaiškinsiu, gerai, galim pasidaryti dar, čia šiai taip, ok, for, kada for naudoti, for naudoti, tada, kai mes žinom konkrečiai, kiek mums kartų reikės įvykdyti ciklą, Nes mes jau iš karto nusistatom, na, šiuo atveju tiklą naudosim 10 kartų, ne, kaip matote. Na, tiksliau, kadangi tai yra 0, geriau padarykim tai 1, ne. Šiuo atveju bus tikrai 10, nes dabar būtų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaip matote, yra 11, bet aš noriu padaryti į 10. Ir dabar, kaip matote, nuo 1, iki 10. Šiuo atveju mes žinom jau šimtų procentų, kad mes naudosim dešimt ir mūsų for ciklas būtent tik tais dešimt kartų atliks tą kodą. Na, mes jau nusistatom iš karto dešimt kartų ir, na, for naudosim tuo atveju, kai mes žinosim, kiek kartų reikės panaudoti tą for. Toliau, einame prie while. While, biškiai kitaip. While ciklas veiks tol, kol sąlyga bus nebeteisinga. Tai reiškia, kad, na, skirsis nuo to, kad čia mes konkrečiai nustatom ir žinom, kiek mums reikės. O čia atviršė, čia yra šitas while ciklas vykdys tol, kol tikrins sąlyga. Na, jis vis pasižiūrės ir pasižiūrės ir pasižiūrės, ar sąlyga vis dar gera ir, ta prasme, na, tikrins tol, kol sąlyga bus teisinga ir sustos tik tada, kai bus neteisinga. Principas lygiai tas pats praktiškai čia, bet na, sunku iš tikrųjų jums paaiškinti, jūs kai programuosite ir susidursite su to, kas diena, jūs suprasite esminį skirtumą. Bet turėkite tuo minį, kad for naudojame tada, kai mes jau žinome prieš pradedant kodą, kiek mums kartų reikės, o while naudokite tada, kai Na, kol jūsų sąlyga bus teisinga, tol jūs nežinosit man ar tik 10 kartų, ar 15, ar kiek. Na, esmė, kad man reikės, kad šitas ciklas vykdysi, tol, kol sąlyga bus teisinga. Na, šiuo atveju, kaip matote, sakykime, čia praktiškai tas pats lygiai matom, kad 10, bet jeigu čia būtų array, mes nežinom, kiek array būtų ten tu, sakykime, skaitmenų, ar žodžių, ar kažko, todėl mes naudotumėm while at all, kol tas array visas pasibaigtų, žodžiu. Na, principas toks, for'e mes žinom konkrečiai, kiek mums kartų reikės panaudoti šitą ciklą, while'e mes šitą ciklą naudosim tol, kol sąlyga bus teisinga. Na, ir paskutinis do while'e Do while yra visiškai taip pat kaip ir while, lygiai, lygiai tas pats, tik vienas vienintelis skirtumas tas, kad while ciklas panaudotas bus tik tada, jeigu sąlyga yra teisinga. Jeigu netgi pati pirma sąlyga yra neteisinga, jis nepasinaudos nei kartu, taps ne, nepasilės nei kartu. Ir skirtumas nuo do while, do while vieną kartą nesvarbu, ar, sakykime, mūsų sąlyga teisinga ar neteisinga iš karto, jis vis tiek vieną kartą šimtų procentų panaudos kodą ir tik tada patikrins, ar sąlyga teisinga. Jeigu sąlyga iš kartų yra neteisinga, tai ir liks su vienu kartu. Jeigu, sakykime, sąlyga teisinga, na, jis dar kartą vykdys. Bet esmė, kad do while skirsi nuo while to, kad do while'as visada, visada, visada vieną kartą, bet vieną kartą panaudos kodą ir tik tada tikrins sąlyga. O while'as atvirkščiai jisai pirma patikrins ir tik tais į tada, jeigu sąlyga teisinga, naudos kodą. Taip, galim iškart paskomentuoti.
aš sąlygą rašusiu į ilgąją. Man atrodo, kad tai yra netisinga, gal ir teisinga, nežinau, bet man patinka laužti standartus, jeigu čia yra trumpoji. Taigi, štai tokie dalykai vysta su ciklais ir aš manau, kad jūs supratote. Na, esmėtame, kad jeigu jūs programuojat ar programavot prieš tais kažkokią programavimą kalbą, kur buvo ciklai, tai jums čia nieko naujo, o tiems, kas žiūri pirmą kartą ar tiesiog yra primiršę, tai aš jums priminiau esminius skirtumus tarp ciklų ir jūs sintaksės PHP kalbuoja. Taigi, sutiksim kitoj pamukoj, tai bus turbūt 16 pamuka. Jo. Ir sakau jums iki.